సో దీంట్లో నేను వెరీ సడి కాబట్టి స్పియర్ ఫిషింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ హెరార్కిలో చూసుకుంటాను వేలింగ్ అంటారు సో అంటే ఇది చిన్న చేపలు పోయి ఇంకా పెద్ద చేపలు సోర చేప కబ్బు వేలు అంటే తెలుగు ఉంటారు కాబట్టి మెలి నాకు చిన్న చేపలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు సోర చేప అనమాట సోర చేప అంటే మనం ఒక సిఎఫ్ఓకి ఒక సిఓకి అంటే ఒక టాటా కంపెనీ సిఎఫ్ఓ మనం కోటి రూపాయల్లోనే వేస్తాం గాలా ఇంకా చిన్న చిన్న చేపలు ఈ బొచ్చలు గిచ్చలు ఆడవా ఇంకా మనకి వేసి మొత్తం మన జీవిత కాలం ఇద్దరం పని చేయకుండా బతకచ్చు అనమాట అప్పుడు ఏం చేస్తాం హోంవర్క్ టైం చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటాడు ఓకే రికాగ్నసెన్స్ ఏదైతే అంటారో ప్రాసెస్లో ఆ ప్రాసెస్లో వాడికి ఇంత ఎంత ముగ్గురు ఉన్నారా నలుగురు ఉన్నారా వాడు ఎట్లాంటి మెయిల్స్ సిగ్నేటరీ ఇవంతా కూర్చుని హోంవర్క్ చేస్తారు లింక్డిన్ కానీ ఓఎస్ ఇంట్ అని అదర్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి పబ్లిక్గా అవైలబుల్ దాంట్లో దూరి మీ షేర్ హోల్డర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ పబ్లిక్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తీసి నువ్వు మెయిల్ రాస్తే ఆ మెయిల్ నిజంగా మీ కంపెనీలో ఎవడైతే రెగ్యులర్గా నిన్ను అప్రూవల్ అడుగుతాడో వాడు రాసినట్టు అనిపించాలి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మాట్లాడదాం ఓకే సో ఈ జనరల్ తీయలే కాకుండా మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి లెట్స్ ఏ నేను ఒక సిఎఫ్ అని అనుకుందాం ఓకే సో నాకు ఏం జరుగుద్ది సీన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అసలు ఓకే సో అజ్యూమింగ్ నా హోంవర్క్ అంతా చేసేసుకున్నా నేను ఓకే అండ్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఐ రియల్లీ నో హూ ఆర్ యువర్ రిపోర్టీస్ నీ ఇమీడియట్ రిపోర్టీస్ నీ పియర్స్ అందరు తెలిసిపోయారు నాకు సో టీమ్ ఏంటో మీ ముందే తెలుసు లింగ్డారు నీ టీమ్ తెలుసు హూ ఆర్ అండర్ యూ ఐ నో యువర్ పియర్స్ ఒక సిటిఓ కానీ సిఓఓ కానీ నువ్వు సిఎఫ్ఓ కాబట్టి వాళ్ళందరు పియర్స్ వాళ్ళు కూడా తెలుసు నాకు ఓకే సో దెన్ నావ్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ మై అటాక్ ఓకే నాకు నీ వెండర్లు కూడా తెలుసు వెండర్ పేర్లు తెలుసు అంటే నేను ఎవరికి పే చేస్తాను మంత్లీ రెగ్యులర్గా యూనో ఇట్ కుడ్ బి మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి నార్మల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెండర్ హూల్ మూవ్ యువర్ ఎంప్లాయీస్ ఏదర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ రైట్ లార్జ్ 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 వన్ సూపర్ లార్జ్ బిల్స్ అండ్ లెట్స్ ఎస్ యూ ఐఎమ్ ఏ వెండర్ అండ్ యూ నీట్ టు పే మీ అండ్ ఐ ఫస్ట్ సెండ్ యూ ప్రాబ్లీ దివాలి గ్రీటింగ్స్ ఓకే అండ్ యూ రెస్పాండ్ థ్యాంక్ యూ నార్మల్గా నార్మల్గా థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ దివాలి అని పెట్టేస్తూ మెయిల్ చేంజ్ స్టార్ట్ అయింది కొన్ని ఈమెయిల్ క్లైంట్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఈమెయిల్ కూడా నీ అడ్రస్ బుక్ యాడ్ చేసేస్తాయి అది అవసరం లేదు ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఒకటి రిమెంబర్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ మళ్ళీ దివాళి అయిపోయింది అంత అయిపోయింది సో దిస్ అండ్ అదర్ అప్డేట్ ఓ మై కంపెనీ ఈజ్ మూవింగ్ టు న్యూ ఆఫీస్ ఆ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా చేంజ్ అవుతాయి ఐ విల్ సెండ్ యూ సూన్ అని చెప్పి ఇవన్నీ ఒక దెబ్బలో వేయట్లేదు నేను మంచి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో నేను ఆల్రెడీ వెండర్ ఆన్ బోర్డ్ అయినప్పుడు నెట్ సైడ్ అది ఒక హెచ్డిఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుంది దగ్గర వీడి సడన్గా ఇప్పుడు నా అకౌంట్ మారేది కొత్త అకౌంట్ వచ్చిందని చెప్పి ప్రైస్ ఎనీ టైమ్ వెండర్ ఆన్ బోర్డింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ లార్జ్ కార్పొరేట్స్ యూ గో త్రూ వేరియస్ చెక్స్ అండ్ యూ గివ్ క్యాన్సిల్ చెక్ ఆర్ యూ సబ్మిట్ యూ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అండ్ ద హోల్ ప్రాసెస్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ యూర్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అవి ఎంటర్ ఆ ఈఆర్పీలో ఎస్ఐపీ కానీ ఆర్కులు ఈఆర్పీలో వెళ్తాయి ఏ లోపల చేంజ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు అందుకోసం నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను మెత్తగా అన్నీ కొట్టుకుంటూ వస్తున్నాను దెన్ ఆమె వెళ్ళిన తర్వాత సార్ దిస్ ఈజ్ మై న్యూ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ న్యూ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ చేంజ్ ఇన్ యువర్ డేటాబేస్ అండ్ అని పంపించేసి వదిలేస్తావు వాళ్ళు ఫో వారం రోజుల తర్వాత నీకు చేంజ్ అయింది అనిపిస్తే ఇఫ్ యూ థింక్ సో ఆర్ యూ థింక్ దట్స్ ఎనఫ్ టైమ్ విల్ సే సార్ దిస్ ఈజ్ మై న్యూ ఇన్ వాయిస్ ఇట్ కుడ్ అది ఆ సిఎఫ్ఓకే వెళ్ళచ్చు లేదా కింద చైన్లో ఆయన ముగ్గురులో అడగలచ్చు వాడు తెలియదు కదా ఈ విషయం అంతా సో దెన్ దిస్ గాయ్ కెన్ సెండ్ ఇట్ దేర్ ఈ కెన్ అటాక్ డిపెండింగ్ హీ హ్యాస్ ఎనఫ్ డన్ ఎన్ఎఫ్ హోమ్ వర్క్ అండ్ ఇందాక మనం పియర్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం వాడికి సిఐఓ సిటీ వాళ్ళు కూడా తెలుసు నైస్గా వాళ్ళని కూడా కాపీ చేస్తాడు పైన ఈమెయిల్స్ వస్తే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది కాపీ ఉన్నారు ఆస్ కాపీలే ఉన్నారు పోనీ సిఐఏ సీటు వాళ్ళే సర్వీస్ రిసీవ్ చేసుకుంది నేను ఓన్లీ పేమెంట్స్ చేస్తాను అందరు ఉన్నారు సో ప్రొక్యూర్మెంట్ టైం మీద పే చేస్తుంది ఎప్పుడు గో చేంజ్ అండ్ పేడ్ దాన్ దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఇన్ హైదరాబాద్ హండ్రెడ్స్ ఇఫ్ నాట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఫర్ లార్జెస్ట్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ మన కంపెనీ జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఇప్పుడు మన ఊరిలో జరిగినాయి తర్వాత పొరోమర్ పది గంటలు వస్తారు ఇవన్నీ బయట కిందకు రావు రెప్యుటేషన్ కొన్ని వస్తాయి బయటికి ఫ్రమ్ బహుశా మీరు అనుకుంటే సాబర్కం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫైల్ చేసి ఉంటారు బట్ మీకు మనీ న్యూస్ ఉంటారు నువ్వు తర్వాత అకౌంట్లో ట్రేస్
తీసుకున్నారని బ్యాంక్ అకౌంట్ నీ ఇవ్వు నాకు డీటెయిల్స్ నేను వారం రోజులు వాడుకుంటాను నేను డబ్బులు వెనక్కి మూవ్ చేయాలి బ్యాక్ మూవ్ చేయాలి ఏదో స్టోరీ చెప్పి వాడికి ఓ వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేలు వచ్చి అకౌంట్ ఐడి డీటెయిల్స్ అని చేసుకోండి ఇలా అప్పుడు ఆ వారం రోజులు మొత్తం పాస్వర్డ్ కంట్రోల్ ఇడి దగ్గర ఉంటాయి మ్యూల్లాకు వస్తుంది క్యాష్ చేసేసుకుంటాడు ఒక్కసారి డబ్బులు క్యాష్లో మాట్లాడితే మారితే ట్రేసింగ్ చాలా కష్టం జనేష్ ఇట్స్ నియర్లీ ఇంపాసిబుల్ స్పెషల్లీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ సో లెట్స్ ఓకే ఈ వేణు ఇలాంటివి జరిగే ఓకే ఈ మధ్య న్యూస్లో వచ్చిన ఆర్టికల్స్ చాలా ఈ కంపెనీని బిట్కోయిన్స్కి బ్లాక్మెయిల్ చేసి సడన్గా కంపెనీ మొత్తాన్ని ఫ్రీజ్ చేసేసి అకౌంట్స్ కానీ వాళ్ళ డేటాబేసెస్ కానీ సో ఇది కూడా అలాంటిదేనా ఇది అది మనకు కొద్దిగా ఇంకొద్దిగా అడ్వాన్స్కి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఓకే సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న స్క్రిప్ట్లో బహుశా సిఎఫ్ఓలు సిఐఓలు జనరల్గా టార్గెట్ గారు లోవర్ వెళ్తాడు పిరమిడ్లోకి మనం ఇందాక సిఐఓ అనుకున్నాం పిఏరు తెచ్చు సేల్స్ ఎంప్లాయ్ అనుకుందాం సేల్స్ ఎంప్లాయీలకి ఎక్కువ యాక్సెస్ ఉండదు సో సిఐఓ పిరమిడ్లోకి వెళ్తాం మనం సిఐఓ సిటీఓ పిరమిడ్ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్లు అలా అట్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి కొద్దిగా ఎక్కువ యాక్సెస్ ఉంటుంది సిస్టమ్స్ కానీ నెట్వర్క్స్ కానీ ఎలివేటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఓకే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి అంటే వాడు వెళ్ళి ఒక డేటాబేస్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఒక యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ని యాడ్ చేయొచ్చు అట్లాంటి పవర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర జనరల్గా సో ఇందాక వాడిన టెక్నిక్ ఇన్వాయిస్ అని పంపించాడు ఏ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ మేము దాని మా భాషలో పేలు కూడా పేలు కూడా అంటే అది వెళ్ళి ఏదైతే వీడు అనుకున్నాడో ఆ పని చేస్తుంది అనమాట అది మాల్వేర్ అది డాక్యుమెంట్లో పెట్టచ్చు వైరస్ యూ కెన్ సే సో ఓకే ఇట్స్ వైరస్ లాంటిదే కానీ అది దానికి చెప్పిన పని చేస్తుంది ఉట్టికి వెళ్ళి మాసీగా డిస్టర్బ్ చేస్తే వెళ్ళిపోయి అందరిని ఇన్ఫెక్ట్ చేయదు అది ఎందుకంటే దాన్ని కంట్రోల్ చేసేవాడు పైన కూర్చుని ఉన్నాడు అప్పుడు దాన్ని కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ అంటాం ఇది ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ అంటారు ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్లో ముందు నెమ్మదిగా లోపల పంపిస్తాం దాన్ని ఇది కొన్నిసార్లు నెలలు పట్టచ్చు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు వాయిదవే లోపల ఉంటే స్లీపర్స్ లాగా మన టెర్రరిస్ట్ లాగా ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఐటీ ఎంప్లాయీ నా దగ్గరకు వచ్చింది వాడు క్లిక్ చేయలేదు దాని కొన్ని నెల రోజులు పట్టింది అనుకో అది వెయిట్ చేస్తాడు వాడు క్లిక్ చేస్తే డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తాడు అది ముందు వెళ్ళిపోయి ల్యాప్టాప్లో ఉన్న నాలుగు చోట్ల దాన్ని కాపీ చేసుకుని వెయిట్ చేస్తుంది దానికి టార్గెట్ సిస్టము ఇట్లాంటిది అందులోకి నువ్వు ఇన్ఫెక్ట్ చేయాలని పేలోడికి ముందే రాసి పంపించారు అది ఎత్తుకుంటుంది నెట్వర్క్లో ఎస్ఎఫ్పి సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది వాడి క్రెడెన్షియల్స్ వాడు టైప్ చేస్తున్నప్పుడు తీసేసుకుంటుంది అది వెళ్ళి ఎస్పీ సర్వర్ క్రెడెన్షియల్స్ లాగిన్ అయిపోతుంది అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది దానికి సో అది వెళ్ళి నాలుగైదు కంప్యూటర్లో లేకపోతే ఇరవై సర్వర్లో పాకి కూర్చుంటుంది ఎప్పుడైతే కమాండ్ కంట్రోల్లో వాడికి అర్థం అవుద్దో నేను ఇప్పుడు కంపెనీ మెయిన్ సర్వర్ దగ్గరికి నాకు యాక్సెస్ ఉందని వాడికి అర్థమైన రోజు బయదే ఇది ఇక్కడ ఇన్ని రోజులు ఉన్నప్పుడు ఇది అక్కడ బయట కమాండ్ కంట్రోల్స్ ఉన్నప్పుడు జన్ రెగ్యులర్గా ట్రాఫిక్ పంపిస్తుంది సో ఈ కంపెనీ ఏం జరుగుతుందో మొత్తం వీడు చేసేది ఎవడైతే ఫస్ట్ అటాక్ ఒప్పుకున్నాడు అంటే అన్నోయింగ్లీ నోయింగ్లీ దట్ ఐటీ ఎంప్లాయీ హ్యాస్ బికమ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఇన్ ద కేస్ రైట్ సో అది ఎన్ని కంప్యూటర్ల నుంచి వెళ్ళిందో ఎక్కడెక్కడ ఉందో నెట్వర్క్లో అన్ని చోట్ల అన్ని డివైసుల్లో కానీ సర్వర్లో కానీ అక్కడ నుంచి అన్ని చోట్ల పంపిస్తుంది ఎవరైనా వీడి డివైస్ క్రాష్ అయినా కానీ మన హ్యాకర్ గడ్ ముందే దాన్ని అన్ని చోట్ల పది చోట్ల పంపించుకొచ్చుకున్నాడు సో ఎంత ప్రాసెస్కి దిస్ ఈస్ వెరీ స్లో అటాక్ సో విన్ ఈ సిక్స్ మంత్స్ మినిమం వన్ ఇయర్ వాడు ఇంకా ఎక్కువైనా వెయిట్ చేస్తున్నాడు సో దెన్ ఇన్ వన్ ఫైవ్ డే దేల్ సెండ్ యూ ఈమెయిల్ ఆఫ్టర్ ఎన్క్రిప్టింగ్ ఇట్ కుడ్ బి సర్వర్ ఇట్ కుడ్ బి డాక్యుమెంట్స్ ఇట్ కుడ్ బి హార్డ్ డెస్క్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ చాలా లాక్ చేసేసి కీ తీసేసుకున్నవాడు లాక్ చేస్తాడు అది కీ పంపించేస్తుంది నీ లోకల్లో ఉంచుకోదు కీ అది వెళ్ళిపోద్ది కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ నీ కీ నా దగ్గర ఉంది నీ సర్వర్ డౌను కంపెనీకి ఈఆర్పీ సిస్టమ్ లేకపోతే దట్ ఈస్ ది బిజినెస్ అయిపోద్ది అసలు ఏమి చేయలేవు ప్రొడక్షన్ అయిపోద్ది బిజినెస్ అయిపోద్ది ట్రక్ వెళ్ళదు ముందుకు వెళ్ళదు మందులు రావు ఏం రావు సో ఏం రియల్లీ గాడ్ దెమ్ బ్రెత్లెస్ వాళ్ళని ఊపిరి ఆడుకుని చేసేసావు సో ఇందాక మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ అని మాట్లాడుకున్న కష్టం వాడు ఈ బ్యాంక్ అకౌంట్లో నేను పడకుండా పడకూడదు నన్ను ఎవడు ట్రేస్ చేయకూడదు నేను ఓన్లీ క్రిప్టో కరెన్సీస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తా మిడ్ కాయిన్స్ నీకు తెలియని కూడా తెలియదు ఎక్కడికి వచ్చింది ఎక్కడ పోదు ఇట్ మోస్ట్ సేఫెస్ట్ ఫర్ ఎనీ అటాకర్ టు రిసీవ్ దట్ అందుకోసం ఆ లాస్ట్ పార్ట్ దొరికిపోదాం అన్న భయంతో ఇంప్రూవైజ్
Uh, Leda, uh, some people may have definitely paid. The number may not be high, but some people may have taken the hit. Rebuilt from very old data which you kept. And we recall that we have to afford some of the efforts, some of the systems process, some of the help, some of the money, some of the money, some of the money, some of the money. And it happened ఇక్కడ మన మన ఊరు మన హైదరాబాద్లోనే కాదు దేశం మొత్తం మీద కూడా వందల కోట్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఈ హ్యాకర్స్ ఇండియన్స్ ఉంటారా బయట నుంచి ఉంటారు ఎక్కువ మై మై బిలీఫ్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఎలాంటి వాళ్ళు రష్యన్స్ అండ్ చైనీస్ ఇలాంటి వాళ్ళ దే ఆర్ జనరలీ మ్యాసివ్ నెట్వర్క్స్ దే ఆర్ జనరలీ నాట్ వన్ ఇండియా కంట్రీ ఆర్ ఇండివిజువల్ దే ఆర్ హ్యాకర్ గ్రూప్స్ జనరలీ హూ రన్ అండ్ దే ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ఎనఫ్ టు రన్ దిస్ అండ్ హైడ్ ఫ్రమ్ ది లార్జ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ they will get caught eventually but it's too late for this company so pretty correction mechanism when you are sir sir we will see the vishal and so pretty will more about the cyber security expert hire just got them consultants hire just got them it's too late for security at least you pretty more about the ipudu meku mundu incident management kavali ee recovery process ki ekkada key dorukuda lepothe easy ga crypto ni break cheyacha itlanti anni start avutayi and the least meku oka investigator vachi మీకు ఏ ఎంప్లాయీ ల్యాప్టాప్లో డెస్క్టాప్లో నుంచి అటాక్ మొదలైందో అర్థం చేసుకోవాలి ఓ ఇది ట్రేస్ చేయగలిగితే చూపెనకి మీకు ట్రేస్ చేయగలుగుతారు దానివల్ల మీకు ఏ ఒడుగుద్దా అంటే ఎక్కడ వీకెస్ట్ లింగ్ ఉందో అర్థం అవుతుంది సో లేకపోతే ఏ కాంపోనెంట్ ఫెయిల్ అయింది మీ పెరిమీటర్ సెక్యూరిటీలో ఫైర్ వాల్ తర్వాత మాల్వేర్ ఫిల్టర్ ఫెయిల్ అయిందా ఏది ఏనో మీకు ఏపీటీ అటాక్ ఫిల్టర్ ఉందా లేదా ఏది ఫెయిల్ అయింది ఏ కంపోనెంట్ దానివల్ల మనకి ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది అనేది మీకు తెలుస్తుంది కనీసం ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్సైడ్ ఇంకా ముందు నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పెద్ద కంపెనీలో మ్యాండేటరీ యాంటీ ఫిషింగ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఓకే అండ్ దిస్ ఈస్ ఎన్ఫోర్స్డ్ క్వైట్ అ బిట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది బిగ్ కంపెనీ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్స్ సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ సైట్ ఆడియన్స్ మీ కంపెనీలో మీ గనక ఇలాంటి ట్రైనింగ్ ఇస్తుంటే మీరు ఎందుకు లేని చెప్పి టైం పాస్ చేసి ఆ వీడియోలు ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి రేపు మీ వల్లే మీ కంపెనీ వై వైరస్ రావచ్చు మీరు దొరికితే మీరే ఇబ్బందులు పడతారు and also audience who are watching to become cyber security experts uh, this is a great opportunity man any companies lo ikkada job opportunities ko chala strong ga undabothundi